മൂന്നാം തരഗതി നേരിടാൻ സംസ്ഥാനം സജ്ജമാകണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഓണക്കാലത്തിന് ശേഷം രോഗം കൂടിയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു വാക്സിൻ എടുക്കാത്തവരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കാനും നിർദ്ദേശമുണ്ട് അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ സംസ്ഥാനത്താകെ രാത്രികാല കർഫ്യൂ നടപ്പാക്കും രാത്രി പത്ത് മണി മുതൽ രാവിലെ ആറു വരെയായിരിക്കും നിയന്ത്രണം പുതിയ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് പ്രതിവാര രോഗബാധ ജനസംഖ്യ അനുപാതം ഏഴിൽ കൂടുതലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ലോക്ഡൌൺ ഏർപ്പെടുത്താൻ കോവിഡ് അവലോകന യോഗം തീരുമാനിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് അനുബന്ധ രോഗങ്ങളുള്ളവർക്കും പ്രായം കൂടിയവർക്കും കോവിഡ് ബാധയുണ്ടായാൽ അതിവേഗം ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാൻ നടപടിയെടുക്കും അവർക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഊന്നൽ നൽകും അനുബന്ധ രോഗമുള്ളവർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ രോഗം അതിവേഗം വഷളാകാനും മരണം സംഭവിക്കാനും സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ആ വിപത്ത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള എല്ലാ ഇടപെടലും ഉണ്ടാകും സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ രാത്രികാല കർഫ്യൂ നടപ്പാക്കും രാത്രി പത്ത് മണി മുതൽ രാവിലെ ആറുമണി വരെ ആയിരിക്കും ഈ നിയന്ത്രണം അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആഴ്ചത്തെ ഇപ്പം തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാ ഞായറാഴ്ച കർഫ്യൂ ആണെന്ന് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് അനുബന്ധ രോഗങ്ങളുള്ളവർക്കും പ്രായം കൂടിയവർക്കും കോവിഡ് രോഗബാധയുണ്ടായാൽ അതിവേഗം ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാൻ നടപടിയെടുക്കും അവർക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഊന്നൽ നൽകും അനുബന്ധ രോഗമുള്ളവർ ആശുപത്രിയിലെത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ രോഗം അതിവേഗം വഷളാകാനും മരണം സംഭവിക്കാനും സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഓരോ തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കയ്യിലും വാക്സിൻ നൽകിയതിന്റെ കണക്ക് വേണമെന്നും അത് വിലയിരുത്തി കുറവ് പരിഹരിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് മുതിർന്ന ഐ പി എസ് ഓഫീസർമാരെ ജില്ലകളിലേക്ക് പ്രത്യേകമായി നിയോഗിച്ചു ഈ ഓഫീസർമാർ തിങ്കളാഴ്ച ചുമതല ഏറ്റെടുക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ആർ ടി പി സി ആർ ടെസ്റ്റുകൾക്ക് വിധേയമാക്കും പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരിൽ എൺപത് ശതമാനത്തിലധികം പേർക്ക് ആദ്യത്തെ ഡോസ് വാക്സിനേഷൻ ലഭിച്ച ജില്ലകളിൽ സെന്റിനൈൽ സർവൈലൻസിന്റെ ഭാഗമായി ആയിരം സാമ്പിളുകളിൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തും എൺപത് ശതമാനത്തിന് താഴെ ആദ്യത്തെ ഡോസ് ലഭിച്ച ജില്ലകളിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സാമ്പിളുകളിലായിരിക്കും ടെസ്റ്റ് നടത്തുക കോവിഡ് മഹാമാരി മൂലം മാതാപിതാക്കളെ നഷ്ടമായ കുട്ടികൾക്ക് ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതിനായി മൂന്ന് കോടി പത്തൊൻപത് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനായിരം രൂപ സർക്കാർ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കേരള കൗമുദി